Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Aksapot ya da Latince dile Casimiroa edulis, Bunçgilla yani Rutasya familyasından Meksika'nın doğusu, Orta Amerika ve Costa Rica kökenli tropik bir meyve ağacıdır. Casimiroa adı bitkiye Meksika Bağımsızlık Savaşı'nda savaşarak şehit düşen bir otomi yerlisi olan Casimiro Gomez'in anısına verilmiştir. Edulis soyadı ise yenebilen bir bitki olduğu için konmuştur. Ona Casimiroa, Matasano, Zapote ve Meksika elması da denir. Yerel bir dil olan Navadil dilindeki adı olan Cochitza Padil, uyku veren yumuşak ve tatlı meyve anlamına gelir. Bunun nedeni Azteklerin eskiden ağacın yaprak ve çekirdeklerinden uyku veren bir tür ilaç üretmiş olmalarıdır. Aksapot 5 ile 16 metre arasında boy yapabilen, kışın parmat yapraklarını dökmeyen bir ağaçtır. Kurunçgiller familyasından olsa da bizim görmeye alışık olduğumuz narenciye türlerinden oldukça farklıdır. Çiçekler arılar tarafından tozlaştırılır. Yılda birkaç defa oluşturduğu yumurta biçimli meyveleri 5 ya da 10 cm çapındadır ve kabuğunun rengi olgunlaştıkça yeşilden sarıya döner. Aksapot meyvesi Trabzon kurması yani Diospirosokaki'ye benzetilse de bu iki bitki aynı aileden ya da akraba değillerdir. Karasopot ya da çikolata meyvesi olarak bilinen Diospiros nigra Trabzon kurması ile aynı ailedendir. Kimilerine göre muz, şeftali, armut ve vanilya aroması barındıran lezzetli meyvelerinin olgun bir avokadoyu andıran sulu iç kısmı meyvanın kabukları soyularak taze olarak tüketilir. Reçel, meyve suyu ve dondurma üretiminde de kullanılabilir ama meyvanın pişirilmesi tadını büyük ölçüde kaybetmesine yol açar. Aksapot A ve C vitaminleri potasyum açısından zengindir. Meyvanın yenmeyen zehirli çekirdeklerinin sarhoş edici etkileri olduğu söylenir ve bunlardan hamam bödekleri üzerinde etkili olan doğal bir bödek ilacı imal ettik. Aksapot meyvesi üzerine yapılan bilimsel araştırmalar içerdiği birçok fitokimyasal arasında bulunan zapotin adlı kimyasalın özellikle kolon kanserinde kanserli hücreler üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuştur. Aksapot bitkisel olarak diyabet, yüksek tansiyon ve bağırsak parazitlerinin tedavisinde ve ayrıca artrit, romatizma ve çürük ağrılarını dindirici ve uyku verici olarak kullanılır. Aksapot sadece Orta Amerika'da değil, Doğu Akdeniz, Amerika'nın batı kıyısı ve Avustralya kıtasında da yetişilmektedir. Aksapot toprak konusunda seçici değildir ama bol güneş alan ve direneji iyi olan topraklarda daha sağlıklı gelişir. Kuraklığa ve soğuklara dayanıklı, fazla bakım ve aşırı budama istemeyen ve uzun ömürlü bir meyve ağacıdır. Aşıyla veya tohumdan üretilir. Aşılanan ağaçlar 3 ile 4 yıl içinde meyve vermeye başlarlar ve yetişkin bir birey yılda 100 kilo kadar meyve üretebilir. Türkiye'de Akdeniz ve Ege iklimi ağacın yetiştirilmesine uygundur ve ülkemizde de bazı kültür çeşitleri fidan olarak satılmaktadır. Aksapotun mutlaka Aztek mitolojisine dayalı özellikle de uyku ile ilgili bir öyküsü olmalı. Fakat internet üzerinden ulaşabildiğim kaynaklarda Aksapotun herhangi bir efsane ya da hikaye konu olup olmadığına rastlayamadım. Eğer yapabilseydim Orta Amerika'ya gidip yerli halkı yüzde konuşarak bu bitki hikayelerini kaybolup gitmeden keşfedip kayıt altına alabilmeyi çok isterdim. Ne yazık ki bunu kendi ülkemin bitkileri için bile yapamayacak kadar elim kolum bağlı bir durumdayım. Belki de benim misyonum sadece bu konuda çalışmalar yapabilecek geleceğin genç etnobotanikçilerine esin kaynağı olabilmektir. O uzak ülkeleri görüp bitki hikayelerini yerinde keşfedemesem de onları dinleyebilmek bile beni yine de mutlu ederdi sevgili bitki dostlarım. Bitki gününü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.